తల్లిదండ్రులు కావాలనుకునే మీ కళని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో పచ్చదొంగల ముఠ ఓళ్ళ మీద వచ్చి పడుతుంది జాగ్రత్త పచ్చదొంగల ముఠ పట్ట పగలు ఇళ్ళలు లేక త్వరపడుతుంది జాగ్రత్త ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ గ్రహించాల్సిన అవసరం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందనేది మా విజ్ఞప్తి ఇది మీ దృష్టికి కొంత వచ్చిండొచ్చు లేదా మీడియా అటెన్షన్ అంత పట్టు పోయి ఉండొచ్చు పోకపోయి ఉండొచ్చు ప్రజలకు ఇంకా సింక్ కాకపోయి ఉండొచ్చు మొన్నటికి మొన్న రాజంపేటలో రెండు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి అసలు ఈయన మేనిఫెస్టో ఏందో ఇంకా తెలియదు మేనిఫెస్టోకి సంబంధించిన సూపర్ సిక్స్కు ఆయన ఎవరు ఇంకొక ఆయన ఈయన దత్తపుత్రుడు నాలుగైదు ఇస్తే ఇవన్నీ కలిపి సూపర్ టెన్నో సూపర్ లెవెనో మేము ఇస్తాము వస్తున్నామని ఇంకా అనౌన్స్మెంట్లు జరుగుతున్నా కానీ అసలు అది ఉందో లేదో తెలియదు ఎందుకంటే నిజంగా తను చెప్పి మేనిఫెస్టో అని చెప్పి ఇచ్చిన ఆరు వందలు ఏడు వందల హామీలతో ఇచ్చిన మొత్తం అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసిందే ఫోర్టీన్లో గ్యారంటీ సంతకం పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చి మోడీ ఫోటో పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో పెట్టుకొని చంద్రబాబు ఇచ్చిన దాన్ని మొత్తం మాయం ఆయనే మాయం చేశాడు వెబ్సైట్లోంచి కూడా అలాంటిది ఇప్పుడు అసలు మేనిఫెస్టో అనేదే ఇది అని చెప్పని పరిస్థితిలోనే దాంట్లో చెప్పిన అబద్ధాలు ఏవైతే ఉంటే వాటిని ఆసరా పెట్టుకొని అప్పుడే ఇళ్లలో దొరకడం మొదలుపెట్టాను చొరపడి ఎంత మిస్లీడింగ్ ఇది చేస్తున్నారనేది మీకు ఎగ్జాంపుల్స్తో నేను చూపించదలుచుకున్నా దయచేసి మీరు చూడండి ఫస్ట్ ది ప్లే చేయమ్మ ఇవి నిన్న మొన్న జరిగిన వాటిలో దొరికినవి ఇది వీళ్ళ లాగిన్ పేజ్ ఉన్నట్టుంది వీళ్ళ క్యాడర్ ఇది ఇది మాకు తెలియదంటే ఎవరు ఒప్పుకోవడానికి లేదు గుర్తుతో సహా మొత్తం పెట్టారు నిరంతర సమాచారం కోసం నమోదు కాగలరని పెట్టారు ఇది లాగిన్ పేజీ వీళ్ళ కింద ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అనబడే వాళ్ళు ఇంకొకరు ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు డేటా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు దాన్ని సెకండ్ పేజ్ నుంచి ఎంటర్ చేసేసి ఇది మళ్ళీ తర్వాత ఓటీపీ దీనికి సంబంధించినంత వరకు గెట్ ఓటీపీని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తే దాన్ని క్లిక్ చేయమంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇలా ఇది క్లిక్ చేస్తే చేయాలి ఓటీపీ వస్తే ఇది పంపిస్తున్నారు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇది కాకు దీంట్లో ఏమొస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన వివరాలతో నుంచే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది సేవ ముందు ఇది పైన గ్యారంటీ కింద ఏమో బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ మీకు కనపడుతుంటే అది కనపడుతుందో లేదు కింద ఇది ఎన్లాడ్జీ అవుతుందో కాదు అభినందనలు కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నారు బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాడు చెప్పి అభినందనలు రెండు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు మొత్తం పొందేందుకు మీ కుటుంబం అర్హత సాధించింది ప రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ నుంచి ఈ మొత్తం మీ అకౌంట్లో జమ చేయడం ప్రారంభమవుతుంది అని కింద ఎవరు స్కీములు ఇచ్చినారు సైకిల్ గుర్తుంది ఎంటి నవర బొమ్మ చిన్నది ఉంది పైన తండ్రి కొడుకులు ఈ కార్డు మీద ఉంది ఈ కార్డు అందరు భద్రపరచుకోవాలా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నుంచి కంగ్రాట్స్ మీరు అమౌంట్ అందుకోండి అభినందనలు అని చెప్తున్నారు ఇది ఎంతటితో ఆగలే ఈయన సంతకం చేసి భవిష్యత్తు గ్యారంటీ ఇది బాబు గ్యారంటీ చంద్రబాబు నాయుడు అని నేను మన రాష్ట్ర ప్రజలు నా పై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని త్రికరణ శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నా అంట అదేదో సినిమాలు అద్దం ముందు నిలబడి ప్రమాణం చేసుకుంటుంటారు కదా అట్లా ఈయన ఇక్కడ ప్రమాణం చేస్తున్నాడు ఈయనకైన అయిపోయినట్టు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో టీడీపీ అధికారం లేక వచ్చాక వచ్చేసిందని భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీలోని వాగ్దానాలు ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా నిబంధనలు విధించకుండా అమలు చేయడంతో పాటు మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పునరాంకితం అవుతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాడు ఈయన సంతకం కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు సంతకం కూడా పెట్టిపెట్టారు కింద మీరు చూస్తే ఈ అమ్మాయి దీనికి సంబంధించినంత వరకు మౌనిక మరి అన్ని రాజంపేటలో అమ్మాయి తీసుకున్నారు డీటెయిల్స్ అన్నీ దీంట్లో వస్తాయి ఓటర్ కార్డు నంబరు మొబైల్ నంబరు తీసుకొని మొత్తం కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య నాలుగు 
పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు వయసు ఇద్దరు అది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని పైబడిన మహిళలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పైన ఒకరు సో నియోజకవర్గం రాజంపేట ఇక్కడ లెక్కల కింద చెల్లించబడే పథకం వర్తింప వర్తించ వర్తింపబడే పథకము ఆడబిడ్డ నిధి ఏది ఎంతకు వస్తుంది లెక్క వేసి దే అరైవ్ డెట్ కిందికి కొంచెం ఇంకొంచెం పైకి టోటల్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చేసింది మొత్తం టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చింది మొత్తం ఫైవ్ ఇయర్స్కు ఫైవ్ ఇయర్స్కు ఇంత అమౌంట్ వస్తుందని ఇవ్వడంతో పాటు మీకు మీ కుటుంబానికి అందించే ఇతర సంక్షేమ పథకాలు కింద గ్యాస్ సిలిండర్లు మూడు ఏడాదికి ఇస్తాడంట ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం ద్వారా స్థానిక బస్సుల్లో మహిళలందరికీ టికెట్ లేని ప్రయాణం కల్పిస్తాం మళ్ళీ కింద జూన్ ఇరవై ఇరవై నాలుగు నుంచి ప్రారంభం అది అనౌన్స్మెంట్ కూడా వచ్చేసింది సో కింద అది మిస్సులు ఖాళీ ఇది నిన్న దొరికిన దీనికి సంబంధించిన ఒక ఇంటి దగ్గర జరిగితే అక్కడ ఇంకొకటి కూడా వీళ్ళకైతే ఏకంగా అది అక్కడ పెట్టలేము దీనికి కొన్ని అమౌంట్స్ వేసి బాబు సూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ అభినందనలు అని వీళ్ళకి ఏకంగా ఆరు లక్షల తొంభై వేల రూపాయల సంవత్సరానికి వస్తుందని పెట్టినారు మీ కుటుంబం అర్హత సాధించిందంట అండ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ నుంచి మొత్తం మీ అకౌంట్లో జమ చేయడం ప్రారంభం అవుతుంది ఇక్కడ గ్యారెంటీ సో సేమ్ ఏ రకంగా అరవై వేయాలి అనేది లెక్కలు ఇచ్చుకుంటూ ఇదంతా ఇదంతా వాళ్ళకు వెళ్తుంది ఎవరు ఆ ఇంట్లో వాళ్లకు డైరెక్ట్గా వీళ్ళ ద్వారా పోయి ఓటీపీ దీని గురించి పోతుంది సో ఇది కార్యక్రమం చాప కింద నీటిలాగా మొన్న నుంచి ఈ మధ్య నుంచి ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారో తెలియదు అని నిన్న ఇది దొరికింది దీన్ని ఏమనాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది నిజమే అయినా ఒకవేళ ఎవడన్నా చేసేవాళ్ళైనా వెళ్ళి చెప్తారు అది తప్పు లేదు ఇదో మీకే మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే ఇట్లా వస్తుందమ్మా మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వృద్ధులకు ఇట్లా వస్తుంది చెప్పచ్చు అందరూ చెప్తారు పెద్ద గారి పార్టీస్ సరే ఆ చెప్పిన తర్వాత దానికి సంబంధించి రాతపూర్వకంగా ఇచ్చేది మేనిఫెస్టో తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అధికారం లేక వస్తే ఇస్తే మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఒక మొహం పెట్టుకుని పోతాం లేదు చేయలేకపోతే ఇంకో రకంగా పోతాం అసలు చేయకపోతే ఇంకేం చేస్తామనేది అది వాళ్ళ వాళ్ళ దీన్ని బట్టి ఉంటుంది మొహం చూపించలేము తలకా ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం ఇతనికేంటి చంద్రబాబు నాయుడు కంటే అసలు చేసే ఉద్దేశమే లేని ఒక హామీలు చేసే ఉద్దేశమే లేదు అనడానికి గతంలో చేసిన పదే ఉదాహరణ పద్నాలుగేళ్ళ ఆయన రూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు అడ్డంగా హామీలు ఇచ్చి ఇంప్లిమెంట్ అనేది అసలు ఒక పెట్టి అడుగుతారేమో ఎందుకు వచ్చిన కూడా వాళ్ళకి వెబ్సైట్లో నుంచి మేనిఫెస్టో తీసిన వ్యక్తి ఈరోజు లేని మేనిఫెస్టో నేను ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు అసలు తయారు కానీ మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్ట్ మేనిఫెస్టో చేసే అర్హతే లేదు తను అది తీసుకొని మళ్ళీ ఏ మొహం పెట్టుకుని పోతాడు అతనికి తెలియట్ల అలాంటి దాంట్లో నాలుగైదు పాయింట్లు తీసుకొని నువ్వు ఇల్లు ఇల్లు వెళ్ళి ఇదిగో మీకు వచ్చేసింది కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ గాడ్ ది ఎలిబి ఎలిజిబిలిటీ మీకు వచ్చింది దీనికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ నుంచి మీకు ఇది వస్తాయి అంటే ఏ చట్టం ప్రకారము ఏ దీని ప్రకారం ఇతన్ని శిక్షించవచ్చో ప్రజలే ఆలోచించాలి మామూలుగా అయితే నేను ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు ఇలాంటి వాళ్ళు మోసగాళ్ళను అంటే సైబర్ ఇది వాటి సైబర్ క్రైమ్ ఇది అప్లై అవుతుంది అలాగే నువ్వు ఓటర్ ఐడి కార్డు తీసుకొని దాన్ని ఎంటర్ చేసి దాని నుంచి నువ్వు యార్ యాక్సెసింగ్ హిమ్ దాంట్లోకి పోతున్నావు అతని ప్రైవసీ లేక ఎంటర్ అవుతున్నావు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని సో సైబర్ యాక్ట్ ఇవన్నీ అప్లై అవుతాయి అండ్ ముఖ్యంగా మన దీనికి సంబంధించిన రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి వైలేషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఇంత చేసి నువ్వు ఏమి వస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు మా మద్దతు ఇవ్వు రేపటి నుంచి నీకు ఇస్తున్నావు హామీ ఇస్తున్నావు ఓటర్ ఐడి కార్డు తీసుకొని దాని నుంచి నువ్వు ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను వైలేట్ చేస్తున్నావు చేసి వాళ్ళ ప్రైవసీ దీంట్లోకి పోయినందువల్ల కాన్స్టిట్యూషన్ దీన్ని కూడా వైలేట్ చేస్తుంది ప్రైవసీ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్గా సుప్రీం కోర్టు ఇది ఇచ్చాక ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ దీని ప్రకారం ఇది ఇంక అన్నిటికంటే మించిన వైలేషన్ నువ్వు దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావు ఒక అంతర్జాతీయ ముఠా నేరస్తుల ముఠాకు దీనికి తేడా ఏమన్నందా చంద్రబాబు నాయుడు తేడా ఏమన్నందా కనీసం వాళ్ళ మేలు 
ఒకటి ఊరిలో టార్గెట్ పెట్టుకుని ఏదో లక్ష రెండు లక్షలు పది లక్షలు కోటి కొట్టేయాలని చూస్తున్నాడు నువ్వు మొత్తం రాష్ట్రం రాష్ట్రాన్ని ఐదు కోట్ల మందిని మోసం చేస్తున్నావు ఒక ప్రలోభం ఏదైతే నువ్వు చేయాలనే ఆలోచన కూడా లేని ఒక దీన్ని తీసుకెళ్ళేసి దాన్ని ఇంటూ ఇంతమంది నీ ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇంత వస్తుంది ఇది వస్తుంది అని చెప్పి లెక్కేసి అది కూడా వారంటీ లా గ్యారంటీ కొట్టి కార్డు ఇచ్చి మరీ చేస్తున్నావు దీనికి ఏ చట్టం పర్మిషన్ ఇస్తుంది ఏ చట్టానికి లోబడి ఇది చేస్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తను చంద్రబాబు నాయుడు ఇవ్వాల్సింది ఒకటేమో పచ్చి అబద్ధం తీసుకుని అబద్ధం అనేది గతంలో పోయింది నిలువున నిలువు దోపిడి చేసే ఉద్దేశంతో మోసం చేసే మోసపూర్తి ఒళ్ళంతా మోసమైనకో ఈ దీంతో ఇళ్ళని లేకొచ్చి అలాగే మీ రహస్యాలని తస్కరించి ఇంకా దీన్ని హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు ఈ మే డేటా దేనికి వాడుకుంటారు అనేది ఇంకా అది దట్స్ ఎవరిబడి ఎనీబడీస్ ఇమాజినేషన్ ఏదైనా చేయొచ్చు అది బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు ఇంకోటి చేయొచ్చు ఒకసారి మీరు ఓటీపీ ద్వారా ఇదే అటాచ్ ఇదైనాక క్లిక్ చేసే వాళ్ళ క్లచెస్ లేకపోయాక ఏదైనా చేయొచ్చు ఇంత చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గత చరిత్ర చూస్తే ఎట్లుందని చూస్తే ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది ఒరు తెలియక అమాయకుడు కాదు పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏం చేశాడనేది ఇంతకుముందు అనుకుంటే మనం పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఈసారి పవర్లో ఉన్నాక వీళ్ళతో కుదరదు ఎందుకంటే నువ్వు చేసింది లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలని అనుకున్నావు ఏకంగా తనకు సరిపడని ఉన్న ఓట్లు మా ఓట్లు వైఎస్ఆర్సీపీ ఓట్లు తీయించడం తద్వారా మ్యానిపులేట్ చేయడం ఎలక్షన్ అనే దానికి తెగించినాను మీకు అందరికి గుర్తే ఉంటుంది అప్పట్లో సేవామిత్ర అనే ఒక యాప్ డెవలప్ చేసి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను మెన్షన్ చేసి అంటే ఆ రోజు చేసింది అన్ని ఓ ప్లాట్ఫామ్ మీద తెచ్చేసి ప్రత్యర్థి పార్టీని ప్రతిపక్ష మమ్మల్ని వైటల్స్ మీద దెబ్బకుంటే అంటే ఓట మా ఓట్లను తీసేయించి తద్వారా కంట్రోల్ లెక్క తెచ్చుకోవాలని ఆ రోజు గేమ్ ప్లాన్ వేశాడు వేసిన దాంట్లో భాగంగానే సేవ సేవామిత్రాన్ని ఆ రోజు తీసుకొచ్చేసి బ్లూ ఫ్రాగ్ అనే కంపెనీకి తన డేటా వాళ్ళ డేటా పబ్లిక్ డేటా అంతా కూడా దానికి యాక్సెస్ ఇచ్చి దాని తర్వాత దాని ద్వారా ఐటీ గ్రిడ్స్ ఏదో ఇంకో కంపెనీకి అక్కడికి పంపించి అక్కడ నుంచి ఏం చేశారా అనేది అంటే ఈ యాప్ చూస్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది మీ రోజు ఆ రోజు చేసిన పని ఇది ఈ సేవామిత్ర అనే యాప్ ద్వారా ఎన్ని వయలేషన్స్ అంటే డాష్ బోర్డు దీంట్లో బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ అని వాళ్ళని పెట్టుకొని అక్కడ వాళ్ళకి ఇచ్చిన బాధ్యతల్లో అన్నీ వస్తాయి మొత్తం ఇది చేసిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ ఓటర్లు అవన్నీ పట్టుకొని ఎక్కించడము కంప్లీట్ ఓటర్ డేటా అంతా కూడా కరెక్ట్ చేయడం కుటుంబ ఆర్థిక వివరాల సేకరణ మొబైల్ నంబర్ సేకరణ సభ్యుల కుల వివరాల సేకరణ సభ్యుల వృత్తి వివరాల సేకరణ సభ్యుల విద్యా వివరాలు ఓటర్ సర్వే సేవామిత్ర సర్వే అంటే అసలు అనాథరైజ్డ్గా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అందులో అప్పుడు పవర్లో ఉన్న పార్టీ అడ్డంగా బరి తీగించి ఏమేం చేసింది అనే దానికి ఆ రోజు సేవామిత్ర ద్వారా వాళ్ళు చేసిన అగాయిత్యాలే పెద్ద ప్రూఫ్ అది తర్వాత ఇది ఓటర్స్ ఆ లిస్ట్ వాళ్ళకి అటాచ్ చేశారు ఈచ్ బూత్కు దీంట్లో కూడా వయలేషను చెక్ చేస్తే ఈ ఈ ఫోటోలు ఎక్కడ ఉండవు ఈ ఫోటోలు అన్లెస్ యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు అట్మోస్ట్ సీక్రెట్గా కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ దాంట్లో యాక్సెస్ ఉంటే తప్ప ఈ ఫోటోలు రావు ఇలా ఎందుకంటున్నామంటే ఆన్లైన్లో ఉండవు హార్డ్ కాపీలో అది కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకున్న దాంట్లో చూస్తే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటాయి కానీ చెక్ చేయిస్తే మొత్తం డ్రెస్సులు ఇక్కడ గళ్ళ చొక్క ఉంటే అక్కడ గళ్ళ చొక్క సేమ్ వచ్చిందంటే ఒకరిద్దరు అంటే కో ఇన్సిడెన్స్ అనుకోవచ్చు అంటే మేము ఫోటోలు తీయించామని ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్తే మేము తీయించిన ఫోటోలు అని కానీ అందరికి కోట్ల మందికి రావుగా చెక్ చేయిస్తే అది బయటపడింది అంటే సమ్వేర్ సిస్టంలో ఎక్కడ చొరపడి ఒక వైరస్ కదా దూర్నెట్టు డేటా అంతా ప్రొక్యూర్ చేసుకొని వాటిని ఎక్కించి వాటిని బూత్ వైజ్ సపరేట్ చేసి తన మనుషుల దగ్గరికి పంపించి బూత్ కమిటీలో వాళ్ళు పెట్టుకొని కింద ఈ సేవామిత్రలో పాడవ పరదేశం వాళ్ళ పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా కిందికి జనం లేక పంపించి ఏం డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ పొలిటికల్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓటర్ ఏ పార్టీ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ 
రేటింగ్ గివెన్ బై ఓటర్ ఏ పార్టీ ఆయన ఉద్దేశంలో ఏ పార్టీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేటట్టున్నాడు వాటి లోపల తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి క్యాస్ట్ ఆఫ్ ది ఓటర్ అంటే ఎక్కడికి పోతున్నాడు చూడండి క్యాస్ట్ ఆఫ్ ది ఓటర్ ఫ్యామిలీ డేటా డేటా బెనిఫిట్స్ అవి సరే అవి చూస్తే చిల్లర చిల్లర ఉన్నాయి అందుకే ఈసారి రూట్ మార్చినాడు ఆ రోజు చెప్పడానికి ఈరోజు ఏం లేదు ఆ రోజు కూడా లేకనే ఇట్లా ఎలిమినేషన్కు వినాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చిన ఆయన అని చెప్పి అటు పంపించినాడు పోటీ చేయమని ఎలక్షన్లలో మ్యానిపులేషన్కి ఏమో వైఎస్ఆర్సిపి ఓటర్లకు తీసేయండి రాని ఇటు పంపించాడు సేవాగతులు సో ఓటర్లలో వైఎస్ఆర్సిపి ఓటర్లను తీసేయిస్తే ఆ మేరకు బెనిఫిట్ అవుతుంది ఎన్ని తీసినాడయ్యా అంటే మీ అందరికి గుర్తే ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేడులో కంత యాభై లక్షల ఓట్లు ఇది రీసెంట్ హిస్టరీ అందరికీ తెలుసు తర్వాత మా అధ్యక్షుడు అప్పటి అధ్యక్షుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో టీ గవర్నర్ని కలిసింది అక్కడ ఈసీఐని సిఈసీని కలిసింది సిఈసీని కలిసి బృందాన్ని కలిసి అన్ని సాక్ష్యాలతో సహా చూపించి అయ్యా ఘోరాలు జరిగిపోతాడే ఇది ఒకటి రెండు కాదు ఇన్ని లక్షల ఓట్ అని చూపించి రికార్డ్స్తో సహా పెడితే మళ్ళీ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ చేసి మేము సక్సెస్ఫుల్గా థర్టీ ల్యాక్ మళ్ళీ రీఇన్స్టేట్ చేసుకోగలిగినందువల్ల ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కొంతవరకు ఇది ఊరికి నోషనల్గా అనుకుందాం అతను అనుకున్నట్టు నో నిజంగా గన ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఇంక డెమోక్రసీ ఏంది అది ఎంతవరకు పోయినాడు దీంట్లో అప్పుడు మీకు ఉదాహరణతో సహా చూపించాం ఆటోమేటిక్ ఓటర్ ప్రిఫరెన్స్ ఏ పేపర్ చదువుతున్నాడు సాక్షి వేసుకో ఆటోమేటిక్ దట్ లీడ్స్ టు వైఎస్ఆర్సిపి నెగిటివ్ ఇమీడియట్లీ ఫామ్ సెవెన్ గెట్స్ జనరేటెడ్ అది ఆటోమేటిక్గా వాడు వాళ్ళ బూత్ లెవెల్ వాడు బిఎల్ఓ బిఎల్ఓ దగ్గర నుంచి ఇదిపోయాడు అంతవరకు దాన్ని ఒక సీమ్లెస్గా ఇది చేసే ప్రయత్నం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు చేసింది ఆయన పాచిక పారి ఉంటే ఎలా ఉండేది అనేది ఊహించుకోమని ప్రజాస్వామ్య నిజమైన ప్రజాస్వామ్యవాదులకు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈరోజు ఎందుకు దీని గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఇతని ఆలోచనలు ఎంత వికృతమైనవి మనిషి ఎంత వికృతమైన దీని ఉండేవాడో ఆలోచనలు ఎంత వికృతమైనవో ఒళ్ళంతా నరనరాణ అక్రమం మోసం వెన్నుపోట్ల లక్షణం ఏవేవైతే మనిషి అనేవాడికి ఉండకూడదో అన్నీ ఉన్న వ్యక్తి ఇఫ్ ఈ హెడ్స్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అండ్ అది కూడా అధికారం లేకి రావడానికి అర్హులు చాసే పార్టీ అధికారం ఎంజాయ్ చేసిన పార్టీగా ఉంటే ఆ దౌర్భాగ్యం ఎట్లుంటుంది అనేది మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు అపోజిషన్ లేక వచ్చాడు కదా ఆ రోజు మా ఓట్లని ఎలిమినేట్ చేయించినాడు ఈరోజు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఈరోజు ఓటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవి చేస్తున్నారు కదా దానికి నేను పదింతలు ఏం చేసి చెప్తానని చెప్తే చచ్చినట్టు జనం నమ్ముతారు ప్రలోభానికి గురవుతారు ఆశపడతారు మనిషి నాకు ఆశ ఉంటుంది ఓట్లు కొల్లగొట్టుకుందాం ఇక్కడ చేయబోయేంత దొంగతనం దోపిడి ఏదైతే ఉందో ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతమే కాదు అడ్డంగా ప్రజలను మోసం చేసి వాళ్ళకు భవిష్యత్తు లేకుండా మళ్ళీ చీకటి లేక తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తద్వారా తాను బెనిఫిట్ కావాలా తాను ఇది కావాలని చూస్తున్నాడు మామూలు దొంగతనం దోపిడికెట్టి ఇది ఇంకా భయంకరమైంది ఎంటైర్ స్టేట్ భవిష్యత్తును ఇచ్చేయాలని చూసే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ అన్యాయమైన బరి తెగించి అక్రమంగా ఈ కార్యక్రమం ఏదో ఆయన మొదలు పెట్టాడు చేస్తా ఆ రోజేమో వీటిలో ఇంకొక యాంగిల్ ఒకటి ఆ రోజు తీసుకున్న డేటా తన దగ్గర ప్రైవేట్ డేటా పర్సనల్ డేటా ఉంది ఈరోజు ఇప్పుడు దీన్ని నిజానికి ఇవి మామూలుగా పోయి పార్టీగా తను చెప్పడం తప్పు కాదు మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఇంటింటికి కార్యకర్తలపై అయ్యా జరిగింది ఏదో జరిగింది ఇప్పుడు ఈసారి మా బాబు మారినాడని చెప్పొచ్చు లేదా జనం మర్చిపోయినారు అనుకుంటే మేము ఎలా గుర్తు చేస్తాం వాళ్ళకి మర్చిపోయినారు అనుకుంటే కళ్ళు మూసుకొని అబద్ధాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఇందులో ఉన్న ఇదే ఏంటంటే డేంజర్ ప్రమాదం ఏంటంటే ఆల్రెడీ తన దగ్గర మొత్తం డేటా ఉంది క్యాస్ట్ వైజ్ ఉంది అలాగే ప్రియ ప్రిఫరెన్స్ వైజ్ ఉంది ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని 
ఇంకా ఏమేమి డేటా ఆయన దగ్గర ఉందో తెలియదు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మళ్ళీ పోయి వాళ్ళకు సంబంధించి తను చెప్పే ప్రలోభ పెట్టే మాటలు లేదా రికార్డు ఇదో నీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ అని చెప్పి చూపించేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఎంటైర్ మన ప్రైవసీ అంతా ఓటర్లు కావచ్చు మన కుటుంబాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అతని చేతిలోకి పెట్టుకుంటారు మొత్తం మొత్తం డేటా అంతా కూడా వెళ్ళే డేంజర్ ఇది ఇది ఈ ప్రమాదం చిన్నది కాదు సరే దీనికి సంబంధించి మా పార్టీ తరఫు నుంచి మేము తీసుకెళ్ళే తీసుకే పైకి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి తీసుకెళ్తాం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టికి తీసుకెళ్తాం చెప్పా ఏ ఫోరంలో అజిటేట్ చేయాలో ఎట్లా చేయాలో చేస్తాం దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ నువ్వు ప్లెయిన్గా ఉండడము స్ట్రైట్ ధర్మయుద్ధం చేయడము దట్ ఈజ్ అయితే సులభం కానీ నువ్వు అసలు ఆలోచనే నీది వంకర నువ్వు చేయడమే ఎదుటి వాడిని మోసగించడంలోనే ఆనందం పొందే లక్షణం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వచ్చు అంటే అట్లాంటి ఎక్కడి నుంచి కొడతాడో తెలియదు ఎలా మాయ చేస్తాడో తెలియదు మోసం చేస్తాడో తెలియదు అలాంటి అలాంటి వాళ్ళతో ఇచ్చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సింది ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలా ఎవరైనా నిజంగా తెలియక భ్రమలోకి వెళ్తుంటే ప్రజాస్వామ్యవాదులు వాళ్ళు అప్రమత్తం కావాలా ఒకసారి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వద్ద జరిగింది గుర్తు తెచ్చుకోవాలా అలాగే ఎవడైతే దొంగతనం బందిపోటు దొంగ అన్ని రకాల నిలుదోపిడి చేయగలిగే మోసగాడు అతనే ఎదుటి వాళ్ళ మీద దొంగ దొంగ అని అరిస్తే ఎట్టుంటుందో ఆ డ్రామాకు తెరలేపి దానికి ప్రచారం చేస్తున్న ఆయన ప్రచార సారథులు అనొచ్చు లేదా ఆయన దిశానిర్దేశకులు కావచ్చు ఎల్లో మీడియా ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ వగైరా వగైరా వాళ్ళు చేస్తున్న ఆగింతం ఏదైతే ఉందో అగాయిత్యం అలాంటి వాళ్ళ ఆతల పట్ల అలాగే వీళ్ళు తయారు చేసిన తోలు బొమ్మలు ఏదో ఒక సంస్థ పేరో ఫేక్ ఇది పెట్టుకొని దానిలోనూ ముందు పెట్టి ఇదిగో ఘోరం జరిగిపోతుందని ఈనాడు బ్యానర్లన్నీ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఈసిని కలిసి చేస్తున్న డ్రామా నాటకాలు ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న నాటకాల పట్ల కూడా ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యవాదులు విద్యావంతులు మేధావులు వీటన్నిటికీ నిజమైన అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మోసగాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మూడో పాయింట్కి సంబంధించి కూడా నేను చూపిస్తాను ఒకసారి మీరు అంటే ఎంతవరకు వీళ్ళు తెగిస్తున్నారు చేసే తప్పుడు పనులు తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్డంగా దోచుకోవాలని చూసేవాడు మోసం చేస్తున్న తాను కానీ చేసే పనులు వీళ్ళు మళ్ళీ ఉల్టా మా మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీదనో ప్రభుత్వం మీదనో ఏ రకంగా ఇది చేస్తున్నారనేది ఒకసారి చూడండి ఇదేది ఈసీది ఏదో ఉన్నట్టుంది కదా మన దగ్గర ఈనాడు ఈజోడు వీడు బ్యానరు లక్షల ఓట్ల తొలగింపు వలసల పేరిట ఎప్పుడు అది ఈ మధ్య నేను చూస్తాను ఇరవై తొమ్మిది బాగా ఉంది చూస్తే ఎవరికైనా ఏమనిపిస్తుంది ఓ అమ్మ ఘోరంగా అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తారు దీంట్లో ఏమంటాడు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఐదు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది లక్షల ఓట్లను పోయినాయి వాళ్ళంతా వలసల దీని పోయి తటస్థులు ప్రతిపక్ష మద్దతుదారులు సానుభూతి పనులు వాళ్ళు పోతులు పోతులు పోతున్నాయట నిజంగానే ఎవరైనా జన్యున్ ఎవడు అన్నీ తీసుకోరు కదా మీరు అనుకుంటారు ప్రజలు అనుకుంటారు ఏ అబ్బాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత మంచి పనులు చేస్తున్నా అంటున్నారు కదా ఈయనకి ఎందుకు ఇట్లా అలవాట్లు అనేది వస్తుంది దీనికి సంబంధించి సరే ఏం డబ్బా అని ఇంత ఇంత పోతే ఎట్లని మా వాళ్ళు తీశారు తీస్తే అదేది నెక్స్ట్ అది ఈసీ ఇది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రల్ ఆఫీసర్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి సంబంధించింది వీళ్ళది డ్రాఫ్ట్ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించిన దీంట్లో ఏమేమి చేసామని సమ్మరీ ఇచ్చారు ఇవరికి ఆటెంటికేషన్ కోసం చూపించాను నెక్స్ట్ పేజ్లో ఉంది చూడండి దీంట్లో క్లియర్గా చూడండి అది కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేయగలిగితే చూప కేటగిరీ ఎఫ్లో చూడండి కేటగిరీ వైజ్ డిలీషన్స్ అవి షిఫ్టెడ్ వచ్చి ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ కింద వస్తుంది ఎఫ్లో ఎఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిలీషన్స్ డ్యూ టు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీస్ అని షిఫ్టెడ్ అని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చింది పైన చూడండి దానిపైన ఈ ఈలో వచ్చేసరికి టోటల్ న్యూ ఎలక్టర్స్ యాడెడ్ ఆఫ్టర్ ఫైనల్ రోల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టు డ్రాఫ్ట్ రోల్ అండర్ ఎస్ఎస్ఆర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ 
దీంట్లోకి అడిషన్స్ డ్యూ టు షిఫ్టింగ్ ఐదు లక్షల నలభై ఏడు వేలు ఐదు లక్షల నలభై డెబ్బై ఎనిమిది వేలు డ్యూ టు షిఫ్టింగ్ ఒక దగ్గర డిలీట్ చేస్తే ఐదు లక్షల నలభై ఏడు వేలు డ్యూ టు షిఫ్టింగ్ ఇంకొక వేరే చోట యాడ్ చేశారు ఎవడైనా నిష్పక్షపాతంగా ఉండేవాడైతే బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ ఉండేవాడైతే అది కూడా రాయాలిగా అంటే తేడా ఎంత కనపడుతుంది ముప్పై వేలు నలభై వేలు కనపడుతున్నాయి ప్రజలను మిస్లీడ్ చేయడము నువ్వు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేలు తీసేయాలా తీసేసారనగానే వచ్చే రైజ్ అయ్యి అలా అవునా ఇంకో పక్క ఐదు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేలు వచ్చాయంటే అసలు అసలు న్యూస్ ఏముంది దాంట్లో నువ్వు రాస్తే ఏం రాయాలి వలసల వల్ల ఇదిగో ఇన్ని ఓట్లు తేడాలు ఇటు తీశారు అటు పెట్టారు అన్నారు సరే రామోజీరావు ఒళ్ళంత పచ్చ ఇది ఇది పత్రిక కాదు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు కరపత్రము కాదు దానికి మించి చంద్రబాబు నాయుడు నడిపే కరవాలము లేకుంటే ఆయనకు కవచము లేదా ఆయనకు రాజగురువు అన్నీ ఉన్న చంద్ర చంద్ర మన ఈనాడు రామోజీరావు నేను పచ్చిగా చంద్రబాబుని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అందుకని నా ఇష్టం చెట్టు రాసుకుంటాను రాసుకుంటే దాట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ అట్లా కాకుండా మిస్లీడింగ్ దీంతో పెద్ద బ్యానర్ హైడింగ్ ఇట్లా పెడితే ఏం చేయాలి నువ్వు దీని బట్ట అప్రమత్తంగా ఉండొద్దు ఒకటి ఇంకోటి చూపిస్తా అన్నీ చూపిస్తే ఎంత రోజంతా కూడా చూపించినా వీళ్ళు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇంకోటి చేయి ఇది లేకుండా ఉన్నట్లు ఉన్నా లేనట్లు కుప్పం ఓటర్ జాబితాలో కనికట్టు అక్కడ పెట్టారు కదా ఇందులో రెండు ఓట్లు చూసాం చెక్ చేయించారు మా వాళ్ళ టీం ఒకటేమో సత్యనారాయణ రెడ్డి ఇంకోటి షఫీఉల్లా అని దాంట్లో పేర్లు కూడా హైలైట్ అయినాయి సరే ఏం తప్ప వాళ్ళకి నిజంగానే ఎట్లా పోయినాయి ఎందుకంటే తప్పులు జరిగింటే ఎక్కడైనా ఇదే కదా అంటే నెక్స్ట్ జరిగింది ఇది ఇది సత్యనారాయణ రెడ్డికి సంబంధించిన మరి ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అట్లే ఉన్నాడు ఆయన లేడంట కానీ ఓటర్ దాంట్లో ఉందంట మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉన్నాడు కింద డేట్ ఉంది అండి అది ఓటర్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు దయతో మీడియా వాళ్ళు ఇదన్నీ చూపిస్తే ప్రజలు చూడాల్సిన ఇది అప్పుడు అట్లా ఉంది ఇప్పుడు అట్లా ఎందుకు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే అప్పుడు ఉండింది ఆ వాళ్ళు కాబట్టి మీ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు ఉంది అది కంటిన్యూ అవుతుంది మేము అడుగుతున్నదే అవి తీర్చాలని మేము అడుగుతున్నది దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏదో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఉంది అని ఇంకోటి రాస్తారు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఒకటి పద్నాలుగు ఏళ్ళు మీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు అందులో మిగిలిన చేసిన ఈ ఐదు ఏళ్ళు అయితే ఉన్నాడు కదా అంతకుముందు కూడా తొంభై తొమ్మిది దీనికి మధ్య ఉన్నాడు కదా రెండు వేల మూడు వరకు సో ఇందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వైఎస్ఆర్సిపి కానీ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కానీ అసలు ఓటర్ల దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం రోల్ ఉంటుంది నీ రోల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నువ్వు చేసే పని తప్పుడు పని నువ్వు అడ్డదారుల్లో ఎట్లా అధికారం రావాలని చూసే చంద్రబాబు నాయుడు ఆ లక్షణం ఉంది కాబట్టి మీ హయాంలో జరిగింది ప్రూఫ్స్తో సహా చూపించాము దాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి రీఇన్స్టేట్ చేసింది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మీరు గమనిస్తే గత రెండు నెలలుగా నెలన్నర రెండు నెలలుగా ఈ పత్రిక ఇంకొకటి ఆంధ్రజ్యోతి రోజు బ్యానర్ హెడ్డింగ్లతో ఖచ్చితంగా ఓటర్లు దిగి పెడుతున్నారు చేసి నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు దొంగే దొంగ దొంగ అని అరిచినట్టు అడ్డంగా హత్యలు చేసే ఒక హంతకుడు విక్టింగ్ కార్డు ప్లే చేసినట్టు ప్రజాస్వామ్యంతో దాన్ని హత్యలు చేస్తారు రాజ్యాంగాన్ని హత్య చేస్తారు అసలు సమాజంలో ఎలాంటి విలువలు లేకుండా రాజకీయం అంటే విలువలు లేకుండా అంటేనే అది రాజకీయం అనే రకంగా అడ్డంగా తిరిగే వీళ్ళు ఈరోజు అన్ని రకాల పతివ్రత వీటిని మాట్లాడుతూ ఇవి పెడతారు తప్పు లేదు కానీ పెట్టినవి కూడా అబద్ధాలు పాయింట్ అది ఇవన్నీ రోజు ఎక్కడ కడుక్కుంటాం ఎక్కడ తీసుకొస్తాం ఎక్కడ చూపిస్తాం ఎక్కడ రోజు చేస్తాం లిస్ట్ తీసుకొని మీరు చూసిన ఆబ్జెక్టివ్ వివరణ మీడియా ఉంటే ప్రజలు గమనించిన అయితే ఇంత లోతుకు పోలేరు